హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో నియోప్లాజంలోని కొన్ని గైడ్లైన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఈ వీడియోలో రిమైనింగ్ గైడ్లైన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎన్కౌంటర్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ క్యాన్సర్ వచ్చిన ఒక పేషెంట్ కీమోథెరపీ గురించి కానీ లేదంటే ఇమ్యూనోథెరపీ గురించి కానీ రేడియో రేడియేషన్ థెరపీ గురించి కానీ అడ్మిట్ అయితే సబ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాము సునియోప్లాజం కోడ్స్ అనేవి ఎలా కోట్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్వాల్వ్ సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం అంటే ఏదైతే నియోప్లాజం ఉంటుందో ఆ నియోప్లాజం ఉన్న సైట్ని సర్జికల్గా రిమూవ్ చేసినట్లయితే సో అప్పుడు మనం ఈ నియోప్లాజం కోడ్స్ని ఎటువంటి విధంగా కోట్ చేస్తామో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము వెన్ అన్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కేర్ ఇన్వాల్వ్ ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ నియోప్లాజం ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ సైట్ ఫాలోడ్ బై ఎడ్జంక్ట్ కీమోథెరపీ ఆర్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ డ్యూరింగ్ ద సేమ్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ కేర్ ద కోడ్ ఫర్ ద నియోప్లాజం షుడ్ బి అసైన్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి క్యాన్సర్ డై అనేది డయాగ్నోసిస్ అయ్యి అతను క్యాన్సర్ని రిమూవ్ చేయించుకోవడం కోసం హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లయితే సో ఏదైతే క్యాన్సర్ వచ్చిందో పేషెంట్కి ఆ క్యాన్సర్ వచ్చిన సర్జికల్ సైట్ని కానీ లేదంటే ఆ సర్జికల్ ట్యూమర్ని కానీ సక్సెస్ఫుల్గా సర్జరీ చేసి రిమూవ్ చేశారు అనుకోండి అండ్ అలానే ఆ సర్జికల్ సర్జరీతో పాటుగా కీమోథెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కానీ ఆ సేమ్ ఎన్కౌంటర్లోనే చేసినట్లయితే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ విజిట్లోనే ఒక పేషెంట్కి సర్జరీ అండ్ అలానే కీమోథెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కానీ ఈ రెండు కనుక జరిగినట్లయితే సర్జరీ అండ్ కీమోథెరపీ సో అప్పుడు మనం ఏ కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్గా తీసుకుంటాము అంటే సో ఏదైతే నియోప్లాజం ఉందో ఆ నియోప్లాజంని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఏ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఫీమేల్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అండ్ మైగ్రెయిన్ నో హియర్ టు దిస్ హాస్పిటల్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ and provide a exam in the patient and he removes the tumor by surgery through the chemotherapy so ikkada patient ki em ayindi ani cheptunnaru ante oka 54 years female patient ki prostate cancer undi ani cheptunnaru adalane prostate cancer tho paatu migraine ane condition kuda undi ani cheppesi ikkada cheptunnaru now here to the hospital for the removal of cancer aithe ippudu hospital ki enduku vachindi ante cancer ni remove cheyinchukodam kosam hospital ki vachindi aa patient anesi ikkada document chestunnaru ప్రొవైడర్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద పేషెంట్ అండ్ హీ రిమూవ్స్ ద ట్యూమర్ బై సర్జరీ అండ్ త్రూ ద కీమోథెరపీ సో అయితే ప్రొవైడర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చిన పేషెంట్ని సర్జర్ ప్రొవైడర్ సర్జరీ చేసి క్యాన్సర్ని రిమూవ్ చేశారు అండ్ అలానే కీమోథెరపీ కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు అవర్ కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ఇఫ్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ నియోప్లాజం అండ్ కీమోథెరపీ ఈజ్ డన్ ఆన్ సేమ్ విజిట్ వి షుడ్ కోడ్ ద నియోప్లాజం యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద మైగ్రేన్ కోడ్ సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో గైడ్లైన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు అదేంటంటే సో ఒకే ఎన్కౌంటర్లో సర్జరీ అండ్ బోత్ కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ రెండు కనుక జరిగినట్లయితే సో మనం ఏదైతే క్యాన్సర్ కోడ్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఇక్కడ మైగ్రేన్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సి సిక్స్టీ వన్ కమా జీ ఫార్టీ త్రీ డాట్ జీరో జీరో నైన్ సి సిక్స్టీ వన్ వచ్చేసి మ్యాలిగ్ని నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ ప్రొస్టేట్ సో బోత్ సర్జరీ అండ్ కీమోథెరపీ ఒకే ఎన్కౌంటర్లో జరిగింది కాబట్టి క్యాన్సర్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జీ ఫార్టీ త్రీ డాట్ జీరో జీరో నైన్ అంటే మైగ్రేన్ వితౌట్ ఆరా నాట్ ఇంట్రాక్టబుల్ వితౌట్ స్టాటస్ మైగ్రేనస్ సో క్యాన్సర్ తర్వాత సెకండరీ డయాగ్నోసిస్గా ఉంది మైగ్రేన్ కాబట్టి సో దాన్ని మాత్రమే సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంక తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక గైడ్లైన్ ఏంటి అంటే పేషెంట్ అడ్మిషన్ అండ్ ఎన్కౌంటర్ ఈ సోలీ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటే ఒక పేషెంట్ అంటే ఒక క్యాన్సర్ ఉన్న ఒక పేషెంట్ ప్యూర్లీ అతను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ రేడియేషన్ థెరపీకి కానీ మాత్రమే వచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు ఎలా కోడింగ్ అనేది చేస్తాం సో ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద ఏది రిపోర్ట్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఇఫ్ ఏ పేషెంట్ ఆర్ అడ్మిషన్ ఎన్కౌంటర్ ఈ సోలీ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ అసైన్ ఏ కోడ్ ఫ్రో అసైన్ ఏ కోడ్ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో కమా జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ కమా జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ వన్ టూ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కి క్యాన్సర్ ఉంది అనుకోండి ఆ క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్ ఈ కీమోథెరపీ కోసం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతూ ఉంటే కనుక సో మనం ఈ కీమోథెరపీ కోడ్ ఏదైతే ఉందో జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ ఎన్కౌంటర్ ఫర్ యాంటీనియోప్లాస్మిక్ కీమోథెరపీ అనే కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అది రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే నియోప్లాజమ్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ పేషెంట్ ప్యూర్లీ కీమోథెరపీకి రేడియేషన్ థెరపీకి అండ్ అలానే ఇమ్యూనోథెరపీ కోసం మాత్రమే అడ్మిట్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఆ వాటికి సంబంధించిన ఇమ్యూనోథెరపీ కీమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీకి సంబంధించిన కోర్సు మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని తర్వాతనే క్యాన్సర్ కోర్సుని రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ గైడ్లైన్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఏ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ పేషెంట్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ హర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రొవైడెడ్ స్టార్ట్స్ కీమోథెరపీ సైకిల్ సో ఇక్కడ ఈ పేషెంట్కి ఏముంది అని చెప్తున్నారంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ పేషెంట్ కమ్స్ టు హాస్పిటల్ ఫర్ ద కీమోథెరపీ అంటే ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఒక ఫీమేల్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి కీమోథెరపీ కోసం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఎందుకు తను కీమోథెరపీకి వచ్చింది అంటే ఆమెకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది సో ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయించుకోవడం కోసం కీమోథెరపీ కోసం సో ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వచ్చింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారు ఇయర్ పేషెంట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ అడ్మిటింగ్ ఫర్ ద కీమోథెరపీ హెన్స్ కోడ్ ఫర్ ద కీమోథెరపీ షుడ్ బి సీక్వెన్స్ రాస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఫాలోడ్ బై ద నియోప్లాజమ్ కోడ్ సో మన కోడింగ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఎవరైనా సరే కీమోథెరపీ కోసం కానీ ఇమ్యూనోథెరపీ కోసం కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కోసం కానీ అడ్మిట్ అయితే కనుక సో ఆ దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ పేషెంట్ ప్యూర్లీ కీమోథెరపీ కోసమే అడ్మిట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ కీమోథెరపీ కోడ్ని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మాత్రమే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ని రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ కామా సి ఫిఫ్టీ డాట్ నైన్ వన్ నైన్ సో ఇక్కడ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ వచ్చేసి ఎన్కౌంటర్ ఫర్ యాంటీనియోప్లాస్మిక్ కీమోథెరపీ సో అంటే ఇక్కడ పేషెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయించుకోవడం కోసం వస్తున్నారు సో అయితే ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అనేది డైరెక్ట్గా కీమోథెరపీ కోసం వచ్చారు సో అందువల్ల ఇలా కీమోథెరపీ కోసం వచ్చారు కాబట్టి ఆ కీమోథెరపీకి సంబంధించిన కోడ్ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ కోడ్ని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద మనం రిపోర్ట్ చేస్తున్నాము సో దీని తర్వాత మనం ఏ క్యాన్సర్ కోసం అని చెప్పేసి పేషెంట్ కీమోథెరపీ కోసం వచ్చారో మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి సో దానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కోడ్ అంటే సి ఫిఫ్టీ డాట్ నైన్ వన్ నైన్ అంటే మాలిగ్నెన్ నియోప్లాజమ్ ఆఫ్ అన్స్పెస్ అన్స్పెసిఫైడ్ సైట్ ఆఫ్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఫ్రీమేల్ బ్రెస్ట్ సో అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఐసీని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ థెరపీలోనే మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక సినారియో ఏంటి అంటే సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న సినారియోలో ఓన్లీ కీమోథెరపీని మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తే మనం ఎలా కోడ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము సో అయితే ఇప్పుడు మోర్ దాన్ వన్ థెరపీ కనుక డాక్యుమెంట్ అయి ఉంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీమోథెరపీతో పాటు రేడియేషన్ థెరపీ కానీ అండ్ అలానే రేడియేషన్తో పాటు ఇమ్యూనోథెరపీ కానీ అలా మోర్ దాన్ వన్ థెరపీ కనుక అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసి ఉంటే సో అప్పుడు ఎలా కోడ్ చేయాలో ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం If a patient receives more than one of these therapies during the same admission, more than one of these scores may be assigned in any sequence. అంటే ఒక పేషెంట్కి ఒకే ఎన్కౌంటర్లో ఈ రెండు లేదా అంతకన్నా ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ థెరపీస్ కనుక అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయబడి ఉంటే సో వీటిలో ఏదో ఒక థెరపీని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చే చేసుకోవడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఎన్కౌంటర్లో కీమోథెరపీని ఇమ్యూనోథెరపీని అసైన్ చేశారు అనుకోండి సో ట్రీట్మెంట్ చేశారు అనుకోండి సో కీమోథెరపీని ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాలని లేదు అండ్ అలానే ఇమ్యూనోథెరపీని సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాలని లేదు సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాన్ని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేసుకున్నా మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ ఉండదు అయితే ఈ రెండు కో ఈ రెండు థెరపీస్ కూడా సేమ్ ఎన్కౌంటర్లో అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసి ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఇలా చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము పేషెంట్ ప్రెసెంట్ ఫర్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ రిటుగ్జిమాబ్ అండ్ సుడారాబిన్ ఫర్ హిస్ క్రానిక్ బీసెల్ లింపోసైటిక్ లుకేమియా సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఒక పేషెంట్కి బీసెల్ లింపోసైటిక్ లుకేమియా ఉంది అని చెప్పేసి
బాస్ అడ్మిట్ అవుతున్నారు కాబట్టి సో వాటిని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అడిషనల్ డయాగ్నసిస్ కింద నియోప్లాజం కూడా అనేది రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు అవర్ గైడ్ లైన్స్ ఇఫ్ మోర్ దాన్ వన్ థెరపీ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్ వీ కెన్ టేక్ వన్ థెరపీ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నసిస్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న గైడ్ లైన్ ప్రకారం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ థెరపీస్ అంటే ఒకదానికన్నా ఎక్కువ థెరపీస్ అనేవి సేమ్ ఎన్కౌంటర్లో చేసినట్లయితే అంటే ఈ కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియేషన్ థెరపీల్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ థెరపీస్ ఒకే ఎన్కౌంటర్లో చేసినట్లయితే ఎనీ ఆఫ్ ద థెరపీని మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవచ్చు హెన్స్ వీ కెన్ టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థెరపీ యాజ్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ ఎదర్ కీమోథెరపీ అండ్ ఆర్ ఇమ్యూనోథెరపీ సో అంటే మనం ఇక్కడ కీమోథెరపీని కానీ లేదంటే ఇమ్యూనోథెరపీని కానీ రెండిట్లో ఏదైనా సరే మనం ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద తీసుకోవచ్చు సో అప్పుడు సీక్వెన్సింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ కమా జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ వన్ టూ కమా సి నైంటీ వన్ డాట్ వన్ జీరో సో ఇక్కడ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ డబల్ వన్ వచ్చేసి అన్కౌంటర్ ఫర్ యాంటీ నియోప్లాస్మిక్ కీమోథెరపీ అండ్ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ వన్ టూ వచ్చేసి అన్కౌంటర్ ఫర్ యాంటీ నియోప్లాస్మిక్ ఇమ్యూనోథెరపీ అండ్ సి నైంటీ వన్ డాట్ వన్ జీరో వచ్చేసి క్రానిక్ లింపోసైటిక్ లూకేమియా ఆఫ్ బీసెల్ టైప్ నాట్ హ్యావింగ్ అచీవ్డ్ రెమిషన్ సో ఇక్కడ కీమోథెరపీ అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీ కోట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ క్యాన్సర్ కోడ్ని రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ థెరపీస్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక సినారియో ఏంటి అంటే ఇఫ్ ద పేషెంట్ అడ్మిషన్ అండ్ ఎన్కౌంటర్ ఇస్ ఫర్ ద ఇన్సెషన్ ఆర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాకీ థెరపీ ద అప్రోప్రియట్ కోడ్ ఫర్ ద మాలిగ్నియన్ నియోప్లాజం ఈ సీక్వెన్స్ డాస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇంప్లాంటేషన్ కోసం కానీ లేదంటే ఇన్సెషన్ కోసం కానీ విజిట్ చేసినట్లయితే అంటే హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లయితే ద అప్రోప్రియట్ కోడ్ ఫర్ ద మాలిగ్నెన్సీ ఈ సీక్వెన్స్ డాస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ సో అప్పుడు మనం ఈ మాలిగ్నెన్సీ కోడ్ని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అసలు ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ని ఎందుకు ఇన్సర్ట్ చేస్తారు అంటే సో ఏదైతే ఒక ఒక స ఒక ఆర్గాన్కి క్యాన్సర్ అనేది వస్తుందో సో ఆర్గాన్ పక్కన లేదంటే దానికి రేడియేషన్ బీమ్ పడేలాగా ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనే పరికరాన్ని మన బాడీలో ఉంచడం జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా రేడియేషన్ థెరపీ అనేది చేస్తారు సో ఈ రేడియేషన్ థెరపీ అనేది చేయాలి అంటే సో ఈ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి సో వాటి యొక్క ఇన్సెషన్ కోసం పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లయితే సో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ నియోప్లాజంని మాత్రమే ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్ కింద రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కోడ్ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో షుడ్ నాట్ బి అసైన్డ్ అంటే ఒక పేషెంట్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్సెషన్ కోసం వచ్చారు అనుకోండి సో అప్పుడు ఈ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో కోడ్ని మనం అసైన్ చేయకూడదు ఎందుకు అంటే ఈ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో కోడ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే యాంటీ నియోప్లాజ్మిక్ రేడియేషన్ థెరపీ అంటే రేడియేషన్ థెరపీ చేయించుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ కోడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ రేడియేషన్ థెరపీలో పేషెంట్ లేరు కానీ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ని ఇన్సెర్ట్ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే వచ్చారు కాబట్టి ఈ జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ డాట్ జీరో కోడ్ని ఇవ్వకూడదు సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావడం కోసం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము అదేంటంటే ఏ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫీమేల్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ అండ్ నౌ షీ ఈస్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ఇన్సెషన్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బ్రాకీ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ వుడ్ బి స్టార్టెడ్ ఆన్ నెక్స్ట్ వీక్ సో ఇక్కడ పేషెంట్కి ఏమైంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్ ఫీమేల్ పేషెంట్కి ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్తున్నారు అండ్ నౌ అంటే ఇప్పుడు నౌ షీ ఈస్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ఇన్సెషన్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే తను ఇవాళ హాస్పిటల్కి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్సెషన్ కోసం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఎందుకు రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్సెషన్ జరుగుతుంది అంటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బ్రాకీ థెరపీ అంటే బ్రాకీ థెరపీ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ రేడియేషన్ థెరపీ సో ఆ రేడియేషన్ థెరపీ కోసం అని చెప్పేసి ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ని తనలో ఇన్సెర్ట్ చేయించుకోవడం కోసం తను ఇవాళ హాస్పిటల్కి రావడం జరుగుతుంది అండ్ ద బ్రాకీ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ వుడ్ బి స్టార్టెడ్ ఆన్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే బ్రాకీ థెరపీ అంటే రేడియేషన్ థెరపీ అనేది నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేస్తాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు కానీ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్సెషన్ మాత్రం ఇవాల్ చేసుకోవడానికి తను వచ్చింది హియర్ పేషెంట్ ఇస్ కమ్స్ టు ద హాస్పిటల్ ఫర్ ద ఇన్సెషన్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నాట
సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ అలానే మేము నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు అవి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలి అంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్